，马上就到。到底是什么地方啊？这么神秘，我能把眼睛睁开了吗？到了，可以睁了今天怎么突然想请我来这儿喝酒啊？有事求我？今天顾老板开心，有求必应。的确有事求顾老板。什么？说来听听。所求之事都在外面那棵树上了。什么？听不见，算了。喝闷酒有什么意思啊？林郎君，要不给顾老板讲个故事，开心开心。我阿爷阿娘合离之后，就找到了这个桃花剑，隐居于此。对不起啊，我不知道。那时候，我恨极了我的阿爷，他不让我见我阿娘，我便天天去；他不让我混迹市井，我就成天与三教九流的人为伍，去效仿四巡月阶。叫房子的小娘子，只唱不不那个。嗨，我顾若若是做什么生意的？若比结交叫房子的小娘子啊，你恐怕连我的零头都到不了。我娘总是为我担忧。
相信我家的栗子糕。哎，客官，平日李郎君是买了你家的栗子糕吗？李郎君，就是李家大郎君。哦，对对对，他最爱吃我家的栗子糕了。哎，呃，小娘子你是？哦，顾老板，来给李郎君买栗子糕是吧？给你抱个大的，给，谢谢啊。你们夫妻感情真好啊。婚书，事成合离。你走进来也不说一声，走路也没个响。你又没做什么亏心事，怕什么呀？契约婚姻，可以啊，顾若若。怎么，你对李克那些魂不守舍都是装出来的？谁装了？我才没装呢。嗯，没有装，那就是。喜欢人家呗，也也不算是喜欢吧。哎呀，行了行了行了，以后我们的事你少管。我和他有契约在身，也算是半个同路人。日后，日后，他若是想要解除契约，我绝不强求。大娘，本以为你送给我用来娶妻的金钏儿，今天能出手了。看来是我想多了。元娘，元娘，柳娘。你来了，呃，这这阵子怎么都见不到李郎啦？你想他了？嗯，不，袁娘子，你别误会，柳娘已经打消那个念头了，只是觉得今日郎君一见着你就躲着走，这怕不是已经养了外事吧？他这是故意冷落你呢。嗯